హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే మీ సేవ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన కొత్త యాప్ లేదా మొబైల్ అప్లికేషన్ లేదా వెబ్ అప్లికేషన్ కూడా అదేంటంటే మీ సేవ టూ పాయింట్ ఓ ఇది ఈ వర్షన్ చాలా బాగుంది ప్రజెంట్ అంతకుముందున మీ సేవ కన్నా ఇందులో చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఈ మీ సేవ టూ పాయింట్ ఓలో మనం మనంతటి మనమే మీ సేవకి వెళ్ళకుండా ఎన్నో అప్లికేషన్స్ మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు బిల్ పేమెంట్స్ టీ వ్యాలెట్ తర్వాత ఎన్నో అంశాలను కూడా మనం ఇందులో చేసుకోవచ్చు అనమాట దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం దీంట్లో లాగిన్ అయిపోయాక మనం ఇక్కడి నుంచే మనం తెలంగాణ డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి మనం చేయవలసింది అలా చాలా సింపుల్ దీన్ని మనం మీ సేవ టూ పాయింట్ ఓలో మనం రిజిస్టర్ అయితే సరిపోతుంది దీని కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను చూడండి గూగుల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గూగుల్ వెబ్ బ్రౌజర్లో మనం మీ సేవ టూ పాయింట్ ఓ అని టైప్ చేయండి మీ సేవ టూ పాయింట్ ఓ అని టైప్ చేసినాక మనకి అది మీ సేవ టూ పాయింట్ జీరో వెబ్సైట్కి మనకి తీసుకెళ్తుంది అందులో ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి అనేది నేను ఇక్కడ మీకు ప్రధానంగా చెప్తాను ఇది మీ సేవ టూ పాయింట్ వల్ల నేను మనం చేసే ఫస్ట్ వీడియో అనమాట అంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది సింపుల్గా చెప్తాను తర్వాత మీ సేవ టూ వెబ్సైట్లో ఏమేమి అప్లై చేసుకోవచ్చో కూడా మీకు వివరంగా తర్వాత అన్నీ వన్ బై వన్ వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాను తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఇది చాలా ఈజీ అండ్ మనం మనీ అండ్ టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ సేవ టూ పాయింట్ అని సెర్చ్ చేయగానే వెల్కమ్ టు తెలంగాణ మీ సేవ పోర్టల్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాలి మనం ఈ సైట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది లాగిన్ అవ్వడానికి కంటే ముందు మనం రిజిస్టర్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ ఎలా అవ్వాలి అనేది మీకు చెప్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ మీ సేవ వెబ్సైట్తో ఇక్కడ లాగిన్ అని ఉంది చూసారా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈ లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది మళ్ళీ మనం వేరే పేజ్కి తీసుకెళ్తుంది ఇక్కడ ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ త్రీ ఆప్షన్స్లో సిటిజన్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి మధ్యలో ఉంది కదా సిటిజన్ అనేది ఈ సిటిజన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈ సిటిజన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ ఇది నేను ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది మీకు ఇవేమి చూపించవు ఇక్కడ న్యూ యూజర్ అని ఉంది కదా ఈ న్యూ యూజర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని ఉంది ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని మీద దాని మీద మనం మన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మన యూజర్ ఐడి ఏం పెట్టుకోవాలి పాస్వర్డ్ ఏం పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాము దాని గురించి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం వచ్చి డిజైర్ లాగిన్ ఐడి అని ఉంది అంటే మరి సపోజ్ మా మనం ఏం పెట్టామంటే తన్వీ టెక్స్ అని పెట్టాము మన ఛానల్ పేరు తన్వీ టెక్స్ కాబట్టి తన్వీ టెక్స్ అనే పేరు మీద యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్నాము పాస్వర్డ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ పెట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ పెట్టాల్సి ఉంటుంది కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ అదే ఫస్ట్ ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టామో అదే పాస్వర్డ్ని మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఎందుకంటే ఓటీపీ వస్తుంది అనమాట మనం ఏదైనా ఫ్యూచర్లో సర్వీస్ చేసుకున్నా సరే ఏదైనా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసినా సరే ఏదైనా చేసినా సరే ఓటీపీ అనేది దానికి వస్తుంది ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఓటీపీ అనేది వస్తుంది అనమాట అందుకని మొబైల్ నెంబర్ ప్రజెంట్ ఏదైతే వాడుతున్నారో ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత ఈమెయిల్ మనం ఈమెయిల్ ఐడి మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఆధార్ నెంబర్ అని ఇచ్చారు ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు అది మీ ఇష్టం ఇచ్చిన ఇవ్వకొని నో ప్రాబ్లం తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ జెండర్ అడ్రస్ కంట్రీ స్టేట్ డిస్టిక్ పిన్ కోడ్ ఈ మన కంప్లీట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చేసినాక సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ఈ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం అది హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళమని అడుగుతుంది హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళినాక మనం ఫస్ట్ ఏదైతే లాగిన్ ఐడి ఇచ్చామో ప్లస్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఇచ్చామో దాన్ని ఎంటర్ చేసుకుంటే మనం అది వెబ్సైట్లోకి తీసుకువెళ్తుంది అనమాట సో అలా వెళ్ళిన తర్వాత అంటే మీరు ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా రిజిస్టర్ అయిపోయినట్టే మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా మీరు ఇంట్లో ఉండే ఏ సర్వీస్నైనా సరే మీ సేవ సర్వీస్ని మీరు అప్లై చేసుకునే అవకాశం మీకు దొరికింది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అది మిమ్మల్ని హోమ్ తీసుకెళ్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ సిటిజన్ అని టైప్
ఈ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన ఇక్కడ మన యూజర్ ఐడి అనేది ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి తన్వీ టెక్స్ అనేది ఇప్పుడు మా యూజర్ ఐడి కాబట్టి మన యూజర్ ఐడి కూడా ఇక్కడ వచ్చింది ప్లస్ డేట్ అండ్ టైమ్ డాష్ బోర్డ్ అనమాట ఇది మీ సేవ టూ పాయింట్ టూ యొక్క డాష్ బోర్డ్ ఈ డాష్ బోర్డ్లో మనం ఏదైతే సర్వీస్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మన ముందు ఉంటాయి ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అసలు డాష్ బోర్డ్ ఇలా ఉంది కదా ఈ డాష్ బోర్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం హోమ్ ఇచ్చాడు హోమ్ అంటే ఇలా కమ్ హోమ్కి వస్తుంది తర్వాత యూజర్ ప్రొఫైల్ అంటే మనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి వస్తాయి డౌన్లోడ్స్ మనం ఏమైనా రిసిప్ట్స్ కానీ అంటే దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం మీ సేవలో ఏదైనా సబ్మిట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఈ మీ సేవ టూ పాయింట్ వోలో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ కానీ లేదంటే ఏదైనా బిల్ పేమెంట్ కానీ చేస్తే దాని యొక్క రిసిప్ట్ని మనం ఎప్పుడైనా కూడా ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఆప్షన్ ఒక స్పెషాలిటీ అనమాట మీ సేవ టూ పాయింట్ వోలో అదొకటి నోటిఫికేషన్స్ కాంటాక్టర్స్ ప్లస్ సైన్ అవుట్ మనం సైన్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లాస్ట్లో మనం ఈ సేవ టూ పాయింట్ వో అంతా వాడేసిన తర్వాత సైన్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే సైన్ అవుట్కి వెళ్ళి చైన్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఇప్పుడు మనకి ప్రధానంగా నేను చెప్పాలి అనుకున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఎలా అప్లై చేయాలి మీ సేవకి వెళ్ళి చేసే కన్నా ఇంట్లో కూర్చొని ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా ఎందుకంటే మీ సేవల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరిదో కదా నాదే తప్పు జరిగింది సో మనం మన ఇంట్లో మనం జాగ్రత్తగా మనం అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇదే ఫాలో అవుదాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ డాష్ బోర్డ్లో అప్లికేషన్ సబ్మిషన్స్ అని ఉన్నాయి అప్లికేషన్ సబ్మిషన్స్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఇది మళ్ళీ మనం వేరే పేజ్కి తీసుకెళ్తుంది ఇందులో అన్ని రకాల సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ మనకి రెడీగా ఉంటాయి అనమాట సిడిఎంఏ సివిల్ సప్లైస్ ఏడీ జిహెచ్ఎంసి హెల్త్ కేర్ మిగతా తదితర అంశాలన్నీ ఇందులో మనకి కావాల్సింది డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది కాబట్టి డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఏ కేటగిరీలో ఉంటుంది అంటే హౌసింగ్ కేటగిరీలో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హౌసింగ్ అనేది ఉంది కదా ఈ హౌసింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు హౌసింగ్ మీద క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ ఫర్ గ్రాంట్ ఆఫ్ డబల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ దీని మీద మనం క్లిక్ చేస్తే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సరే ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మనకి కనిపించింది ఈ అప్లికేషన్ మీద డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేసుకొని ఎంత అమౌంట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇక్కడే పే చేసుకోవచ్చు మీ సేవలో ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేస్తారు కదా అది మన డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ నెట్ బ్యాంకింగ్ వ్యాలెట్స్ ఫోన్పే ఎటువంటి దాని గురించి అయినా మనం పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇందులో ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ ఎలా చేయాలి అనేది చూపిస్తాను అంతకుముందు కూడా మనం ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ మీద సక్సెస్ఫుల్గా ఒక వీడియో చేసాం మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలామంది డౌట్స్ అడిగారు అన్నీ క్లారిఫై చేయడం జరిగింది కాకపోతే అది మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఇది బట్ ఇది ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అంటే మనం అంతటా మనం చేసుకునే అప్లికేషన్ అనమాట లెట్స్ వాచ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ కాలం వచ్చి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ నెంబర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ నెంబర్ అంటే మన రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత అప్లికేషన్ నెంబర్ అనేది అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే సీరియల్ నెంబర్ ప్రకారం అది మన అప్లికేషన్ నెంబర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది ఓకే నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ అని ఉంది కదా కానీ నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ దగ్గర సాయి అని ఇచ్చాను రిలేషన్షిప్స్ నేమ్స్ అంటే సన్ ఆఫ్ ఆ వైఫ్ ఆఫ్ ఆ డాటర్ ఆఫ్ ఆ అని ఇచ్చారు అనమాట ఇక్కడ సన్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ నేమ్స్ వచ్చు సన్ ఆఫ్ అయితే ఆది నారాయణ సన్ ఆఫ్ అని ఇచ్చాను అండ్ మా ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ మా ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జెండర్ మేల్ నెక్స్ట్ ఏజ్ మన ఏజ్ అయితే ఏజ్ ఉందో అది అనమాట ఏజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంక్లూడెంట్ అప్లికెంట్ దీంట్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది మెంబర్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈ మెంబర్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఏంటంటే ఎవరి పేరు మీద అయితే మనం రేషన్ కార్డ్ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళ పేరుని ఫస్ట్ కాలంలో మనం ఫిల్ చేయను అనమాట ఇది ఇనిషియల్స్తో సహా మనం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ నేమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత రిలేషన్షిప్ విత్ అప్లికెంట్ ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అంటారు మనం
నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటారు కదా ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఉండరు కాబట్టి యాడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని చూసారా ఇక్కడ మీరు సమ్ ఇచ్చేసినాక ఇప్పుడు సపోజ్ సాయి అని ఇచ్చాము అక్కడ సాయి సిహెచ్ అని ఇచ్చాను ఇనీషియల్ ఫుల్గా ఫిల్ చేయండి ఇనీషియల్ ఏదైతే ఉందో అదంతా ఇవ్వండి ఇక్కడ సన్ అని ఇచ్చాను ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ఆధార్ నెంబర్ వచ్చి కంపల్సరీ అని అడుగుతుంది ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత యాడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఇంకో కాలం వచ్చింది అంటే వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారా ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ మీరు వాళ్ళన్నింటినీ కూడా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ స్పెల్లింగ్ యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం అనమాట యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అన్నాడు అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మన అడ్రస్ ఏది ఇస్తున్నాం మనకు ఇందులో అడ్రస్ ఏంటంటే మనం మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో ఉన్నామా లేదంటే రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నామా అనేది మనం ఇక్కడ ఉండాల్సి ఉందన్నమాట మున్సిపాలిటీ అయితే మున్సిపాలిటీ అని క్లిక్ చేయండి మున్సిపాలిటీ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి హౌస్ నెంబర్ మన హౌస్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో హౌస్ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నమాట తర్వాత డిస్టిక్ ఏ డిస్టిక్ మున్సిపాలిటీ ఏ డిస్టిక్ మున్సిపాలిటీ అనమాట హైదరాబాద్ రంగారెడ్డ మేడ్చల్ జనగాం జయశంకర్ వరంగల్ ఇలా మన ఏది డిస్టిక్ అయితే ఆ డిస్టిక్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఈ డిస్టిక్ సంథింగ్ రంగారెడ్డి అనుకోండి ఈ రంగారెడ్డిలో అయితే ఏ మండలంస్ ఉన్నాయో ఆ మండలాలన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తాం అనమాట ఇందులో ఒకవేళ మా డిస్టిక్ రంగారెడ్డి అనుకుంటాం ఇందులో ఏదో ఒక మండల్ మీది ఏ మండలం అయితే ఆ మండలం అనమాట ఆ మండల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత పక్కన విలేజ్ అని ఉంది ఈ విలేజ్ అంటే ఈ మండల్లో ఏ అయితే విలేజెస్ ఉన్నాయో ఆ విలేజ్ నేమ్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకి వస్తాయి అనమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్గా చేసుకోండి సేమ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఫిల్ చేస్తారో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫిల్ చేయాలి బట్ ఇది మనంతట మనం చేసుకునే అప్లికేషన్ కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది అనుకోండి సమ్ విలేజ్ సమ్ విలేజ్ అనేది జాల్పల్లి అని ఉంది ఓకే వార్డ్ నెంబర్ జాల్పల్లి అంటే మీ ఏరియా వార్డ్ నెంబర్ వార్డ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వార్డ్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ల్యాండ్ మార్క్ ల్యాండ్ మార్క్ అనేది అంటే మీ ఇంటి దగ్గర ఏదైనా స్కూల్స్ కానీ సంథింగ్ ఏదైనా ఉంటే ల్యాండ్ మార్క్ కింద టెంపుల్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ సంథింగ్ కాలేజెస్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ ల్యాండ్ మార్క్ ఇవ్వండి ల్యాండ్ మార్క్ కింద నెక్స్ట్ లో మీ లొకాలిటీ మీ ఏరియా ఏదైతే ఏరియా ఉందో ఆ ఏరియా ప్లస్ కాలనీ మీ కాలనీకి ఏదైనా నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చేయండి అనమాట తర్వాత పిన్ కోడ్ పిన్ కోడ్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఆక్యుపేషన్ మీరు ఏం చేస్తుంటారు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయా గవర్నమెంట్ కూలియా ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత రిలీజియన్ రిలీజియన్ హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అండ్ అదర్స్ అని ఇచ్చారు ఇందులో మన ఏ కేటగిరీ ఆ కేటగిరీ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ ఓసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ అదర్స్ అని ఇచ్చారు ఇందులో ఏ కేటగిరీ అయితే ఆ కేటగిరీ ఇవ్వండి ప్రెసెంట్ రెసిడెన్షియల్ టైప్స్ ఇందులో ఓన్ హౌస్ ఆ రెంటెడ్ హట్స్ అన్నాడు ఓన్ హౌస్ అయితే ఓన్ హౌస్ అని రెంటెడ్ హౌస్ అయితే రెంటెడ్ హౌస్ అండి హట్స్ అయితే హట్స్ అనేవండి మీరు రెంటెడ్లో ఉంటే రెంటెడ్ అండ్ హౌస్ ఇవ్వండి ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఈ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అనేది తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువ ఆదాయం ఇవ్వండి తర్వాత ఆర్ దేర్ డిసబిలిటీ పర్సన్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా డిసబిలిటీ పర్సన్స్ అంటే వికలాంగులు కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు ఉన్నారు అయితే ఎస్ అని ఇవ్వాలి దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు నెంబర్స్ అడుగుతారు ఐడి కార్డ్ నెంబర్ అడుగుతారు ఒకవేళ లేరు అనుకుంటే నో అని ఇవ్వండి ఒకవేళ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ టైప్ చేసే కింద మీకు ఐడి కార్డ్ నెంబర్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ ఐడి కార్డ్ నెంబర్ మీద మీరు ఐడి కార్డ్ మీద ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట మనకి లేరు అనుకుంటే నో అని టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఏ మెంబర్ ఇన్ అవసర పెన్షన్ స్కీమ్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా అవసర పెన్షన్ స్కీమ్ని ఇప్పటికీ ఎవరైనా పొందుతున్నారా ఒకవేళ ఎస్ అని అయితే ఎస్ అని క్లిక్ చేసి దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అని ఉంటుంది ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ లేరు అనుకుంటే నో అని టైప్ చేయండి ఇగో ఇఫ్ మెన్షన్ ఆధార్ నెంబర్ ఆఫ్ ది పెన్షన్ హోల్డర్ మీ అవసర పెన్షన్ తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చినా సరిపోతుందని చెప్తున్నాడు ఒకవేళ నో అనుకుంటే నో అని టైప్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎనీ మెంబర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ శాంక్షన్ హౌస్ ఫ్రమ్ ద
కాబట్టి మొబైల్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వండి కబల్ నెక్స్ట్ మెయిల్ ఐడి మెయిల్ ఐడి మీరు ఏదైతే వాడుతున్నారో మెయిల్ ఐడికి ఇవ్వండి దాని ఇది కూడా కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ లిస్ట్ అని ఇచ్చాడు నోట్ డాక్యుమెంట్స్ లిస్ట్ అప్లోడ్ అనేది ఈజీగా మీరు ఆన్లైన్లో కూడా కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు మీరు స్కాన్ చేసుకున్న డాక్యుమెంట్స్ని కావాలంటే సైజ్ తగ్గించుకోవడం సైజ్ పెంచుకోవడం బట్ క్లారిటీగా ఉండేదట్టు చూసుకోండి ఇక్కడ వచ్చి ఏమిచ్చారు నోట్ అండ్ ఆల్ అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్స్ షుడ్ బి ఇన్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ అండ్ యాక్సెప్ట్ అప్ టు టూ ఎంబి అంటే పీడిఎఫ్ ఫైల్లోనే వీటిని స్కాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్కాన్ చేసుకున్న పీడిఎఫ్ ఫైల్ సైజు కూడా టూ ఎంబి లోపల మాత్రమే ఉండాలన్నమాట అంటే అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మీకు మీ సేవ అప్లికేషన్ ఫామ్ని మీరు ఎలా అయితే రాశారో అదే అప్లికేషన్ ఫామ్ అని ఫిల్ చేసేసి మీరు స్కాన్ చేసి పెట్టుకోండి స్కాన్ చేసుకుని పెట్టుకున్న అది టూ ఎంబీ లోపు ఉండేదట్టే చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే ఫిల్ చేస్తున్నారో సేమ్ అదే ఫిల్అప్ని మనం మీ సేవ మ్యాన్యువల్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో కూడా ఫిల్ చేసుకుంటాం కదా ఆ అప్లికేషన్ అనమాట అండ్ ఆల్ అప్లోడెడ్ ఫోటో షుడ్ బీ ఇన్ జేపీజీ ఫార్మాట్ అండ్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ కేబీ అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చి పీడిఎఫ్ అడుగుతున్నాడు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో వచ్చి జేపీజీ ఫార్మాట్ అడుగుతున్నాడు సో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోని స్కాన్ చేసుకునేప్పుడు జేపీజీ ఫార్మాట్లో సైజ్ చేసుకోండి ప్లస్ అది ఫిఫ్టీ కేబీ కంటే తక్కువ ఉండేదట్టే చూసుకోండి బట్ క్వాలిటీ మీస్ కాకుండా కూడా చూసుకోండి ఆ రెండింటిని మనం స్కాన్ చేసుకుని ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ ఈ రెండింటిని చూస్ ఫైల్ కొడితే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఎక్కడైతే ఉందో అప్లికేషన్ ఫామ్ని అప్లోడ్ చేయండి ప్లస్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ అది ఎక్కడైతే ఉందో అప్లికేషన్ ఫామ్ని మీరు చేసుకుంటే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఎక్కడైతే ఉందో అది దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి ప్లస్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ దాన్ని కూడా అప్లోడ్ చేసి షో పేమెంట్ కొట్టండి షో పేమెంట్ కొట్టే ముందు మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదో వన్స్ ఒక్కసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే వన్స్ అప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చేంజెస్ అనేది చాలా కష్టం ఒక్కోసారి అవ్వకపోవచ్చు కూడా మ్యాక్సిమం అవ్వకూడదు సో ముందుగానే ఒకసారి చెక్ చేసుకొని షో పేమెంట్ కొడితే మీకు అప్లికేషన్ ఛార్జెస్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ప్లస్ సమ్ ఎదర్ అమౌంట్ అనేది మీకు చూపిస్తుంది దాన్ని మీరు డెబిట్ కార్డ్స్ అండ్ వ్యాలెట్ కానీ పేటిఎం కానీ వాటి నుంచి కూడా మీరు పేమెంట్ చేయొచ్చు ఆ పేమెంట్ చేసినాక మీకు ఒక నెంబర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఏదైతే అప్లికేషన్లో మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చామో ఆ మొబైల్ నెంబర్కి మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది ప్లస్ మన ఈమెయిల్ ఐడికి అది అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన ఫామ్ అనేది మన వెళ్తుంది అనమాట ఇది అప్లై చేసిన వితిన్ వన్ మంత్ లోపు మనకి ఏమేమి చేయాలి డీటెయిల్స్ ఎక్కడెక్కడ సంప్రదించాలనే డీటెయిల్స్ కూడా నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తాను నా వీడియోలో మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత మనం ఈ డాక్యుమెంట్స్ని ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలనేది నేను కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసాం ఇప్పటివరకు చూసింది మీ సేవ టూ పాయింట్ వన్లో మనంతటా మనం డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ని అప్లై చేసుకోవడం ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా ఓకే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్